nah ini juga yang tadi bisa dilihat kayak gini kondisinya wah spesial pintunya waduh <laughs> oke nah loh kayak gini ya samen kalau mau duduk di sini boleh silahkan kalau mau nyoba kalau saya enggak yang ngerjakan Oke, nah sekarang di hari yang cerah ini kita kedatangan mobil Xenia Sporty. Ya, ini nggak tahu saya nggak kurang paham sih. Ini Xenia ada yang tipe Sporty apa enggak? Tapi bentuknya sama. Tipe R, saya juga nggak paham tipe R itu yang kayak gimana. Platnya udah rahasia ya. Jadi ini project yang benar-benar spesial. Ini kita lagi rame sekali sampai sana-sana dalam uh ada yang lagi di bengkel cat dua mobil juga jadi seperti ini kondisinya untuk interior dari belakang kita lihat kondisinya benar-benar mobilnya istimewa. dari luar Jawa mas. dari luar Jawa ini mobil mangkrak atau gimana mas ini kemungkinan kayaknya mobil operasional oke ya, tambang ya, lagi sering dipakai proyek ya ya gitulah tidak tahu tambang tak proyek tak apa pokoknya mobil operasional oke jadi seperti itu, ya. terus ini gimana mas kondisinya? ya masuk mas <laughs> masuk ya? ya, ya okay. ini kan orangnya tiga kali ini ke sini uh -uh. yang 300, dulu, kalau 300 yang, yang videonya ini ya? ya nah ini kayak gini yang, yang ini, ini kayak gini ya sama videonya sama Grand Max yang ini, ini ya Grand Max yang ini uh, yang ketiga ini yang ini, ini, parah semua ya parah semua <laughs> <laughs> oke okay. oke, okay, tak tinggal muda mobil dulu oh ya, oke okay. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan reviewnya. Ini agak lama ya, nyantai aja. Uh, kemungkinan videonya agak lama ini. Nah ini uh, kondisinya kayak gini dari bumper bisa dilihat kotoran-kotorannya sampai di pasir-pasirnya sampai di dalam-dalam sini. Terus ini trim-trimnya dia luka kayak gini ya kondisinya bisa dilihat ada serbuk-serbuk entah ini kotoran pasir lumpur ini kayaknya lumpur yang udah kering nah ini selah-selahnya bisa kayak gini nanti belum tahu kalau waktu kita bongkar joknya wih istimewa jadi joknya kayak gini headrestnya ini headrest apa headrest ini untuk bagian plafon plafon nggak begitu parah ya tapi untuk mobil seperti ini ya lumayan lah Plafonnya debu-debu, kayaknya sering dibuka. Kena tangan, kena tangan, ada yang jamur juga di sana. Plafonnya seperti ini, kotor. Interiornya juga parah, lumayan. Selah-selahnya terbilang cukup lah. Jadi nggak nggak kayak mobil tambang. Di sini ada penyok. Nanti entah dibenerin apa enggak, kayaknya enggak. Jadi seperti ini. Untuk bagian belakang, sekarang kita tutup lagi. Kita lihat sekelilingnya mulai dari bumper, bumpernya kayak gini terus kaca untuk kaca bagian belakang dia nggak jamuran ya oh jamur, ada jamur tapi kecil-kecil kecil-kecil lumayan tebel lah jamurnya blur oke, jadi seperti ini kondisi warnanya silver untuk mobil-mobil silver itu eh, kalau kotor dan baret itu nggak begitu kelihatan enaknya gitu mobil silver nggak kayak putih itu gampang kotor hitam gampang kusem baretan lebih kelihatan kalau mobil hitam jadi seperti ini baretan baretan yang dalam ya, panjang sekali ini baretan baretan nggak bisa hilang untuk bagian kolong roda belakang wah, apa ini <laughs> kolong roda juga kotor velgnya juga kotor ada noda-noda aspal velgnya lumayan bagian kolongnya dari sini ke sini saya bisa lihat sendiri ya kalau bisa di rumah bisa lihat kondisinya kayak gini kolongnya kotor kemudian untuk pintu bagian bawah ini juga kotor ini oh, bisa hilang ini kayak lumpur gitu ya lumpur banyak ini item-item noda aspal jadi bercampur noda aspal juga 
biasanya mobil putih itu gampang sekali kelihatan noda aspal dan diraba itu kasar kemudian kita buka bagian dalamnya uh, uh. kita menemukan di sini ini kain ya jadi ya ini kain meskipun di balik kain ini cuma trim kayak gini jadi trim terus diselipin kain gitu aja untuk Xenia Avanza kita pernah bongkar jadi ini kotor nanti dibersihkan disikat bisa bersih trim trimnya juga kotor kelihatan nggak trimnya kotor karet karet ini jamuran kemudian untuk bagian jok joknya surprise juga kondisinya kotor terus banyak sarang laba-labanya nah ini seperti ini sarang laba-laba banyak sekali oke kondisi jok seperti ini kotor ini ada di sini ada spakbor spakbor depan kanan kayaknya kalau nggak kiri ada tulisannya spakbor spakbor depan ini kemudian ini di sini ada uh, mudgat mudgat bagian belakang dua-duanya satu set kemudian karpetnya kayak gini uh kotor sekali ini sudah kayak gini joknya apalagi bagian belakangnya kayaknya buat mod bareng nah ini jok yang tadi bisa dilihat kayak gini kondisinya wah spesial pintunya waduh <laughs> ini PR nya banyak sekali mobil ini nggak tahu nanti uh, kita kerjakan apa aja ini mestinya dikulitin ini karena uh Astaga <laughs> hmm, Oke, okay. nah loh Kayak gini ya Samain kalau mau duduk di sini boleh Silahkan kalau mau nyoba Kalau saya enggak, ya kan Pasti saya bawa Kantung kresek saya taruh di joknya Saya enggak mau sandaran juga Ada mobil banyak Oke, okay, jadi untuk kaki-kaki Dia, wih, lembab ya Jadi kotorannya kayak gini Dia lembab resikonya kayak gini karatan jadi kalau kotor itu kalau bisa dijaga kebersihannya kalau nggak gitu bisa karatan memicu timbulnya karat ini nggak tahu kan kondisi di lantainya kayak gimana jadi kita belum tahu untuk bagian dashboard dashboardnya seperti ini dashboard untuk plafon ini plafonnya juga kotor jamuran nanti kita bersihkan untuk panel AC double blower juga kotor, handle-handle kotor. Parah. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke bagian kabin depan. Bagian pintu sama dia mudgard pecah. Mudgard pecah. Oh, kotorannya. Oke. Uh, ini lebih kotor dari yang belakang. Kotor sekali sampai ke dalam-dalam. Ini apalagi ini harusnya diganti sih untuk karpet kalepnya udah pecah-pecah udah parah ini juga kotor sekali bagian bawah setir dashboard bagian dalamnya juga kotor 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 oke itu jok depan ini karena sering dipakai mungkin jadi agak lumayan uh, bersih oke okay. geser nanti ya rame sekali soalnya oke nanti kunci nih oke okay, jadi kita akan geser oke okay, belum selesai review saya mau pindah dulu saya cari tempat yang aman yang enak buat ngobrol ini kondisinya kayak gini saya dilihat kotoran-kotorannya banyak sekali kemudian di sini juga ada bekas apa ini nggak tahu di bawah sobek-sobek tuh saya nggak berani nyalakan AC ya Gak apa-apa, kita ambil aja Kuncinya masih Oke okay. Oke okay. Sekarang kita Pindahkan ini mobil ke Kemana Bingung Uh, personelnya agak keras Jadi seperti ini kondisi dashboardnya oh, Audionya oke okay. Oke, kita lanjutkan lagi. Mobil udah dipindah, tapi ke tempat yang sama. <laughs> nah, ini untuk bagian speedometer, semuanya normal, masih berjalan dengan baik, dan kilometernya udah 12.000 odometernya. 
Kemudian untuk mesin RPM dia lancar langsam di dalam kabin juga nggak ada getaran-getaran. Sepertinya mesinnya emang terawat. Cuma bagian eksteriornya aja yang uh, kotor. Ya ada kotoran-kotoran, jamur. Nah ini jamur-jamur ini kalau nggak segera dibersihkan pasti dia bakal gini. Biasanya yang hilang itu yang bersih cuma sapuan wiper aja. Oke sekarang kita matikan. Kita lihat bagian luarnya. Ancak, semprot. <laughs> Oke, okay. lanjut ke bagian eksterior sebelah sini. Untuk bagian sini ada mobil yang disemprot ya di cuci. Terus, terus. Oke, okay. untuk eksterior bagian kaca, kacanya juga bagus. Cuma di sini ada jamur yang kayak tadi. Kotor-kotoran biasa bisa hilang. Warna silver. Kemudian untuk headlamp, headlampnya ini sedikit menguning dan pecah-pecah di sini. Untuk pecah-pecah seperti ini nggak bisa hilang ya, meskipun dipoles. Mungkin uh, bisa di tempat lain, entah diapakan, dikasih lem atau di uh, kasih buat apa? Kayak nutupin ya. Nah ini di sini ada penyokan, bukan penyok sih, lepas. Nanti. Uh, kita coba nanti kita bongkar kayaknya kemudian untuk bagian depan seperti ini kondisinya ada towing biasa sih normal kita ke sana oke okay, untuk bagian depan di sini nggak ada yang aneh dari Xenia ini Xenia mobil operasional jadi Xenia nya masih <tuh> <tuh> Oke, okay, jadi kesemprat-semprat Skip dulu ya, skip, skip. Oke, okay, kita lanjut Untuk bagian depan, mobil ini normal aja Cuma di sini ada bagian yang pecah Di sini juga Emang bolong atau gimana ya? Kurang paham juga Ada kabel yang neloler neloler Ternyata ini mobil emang bekas tambang Keluar masuk tambang Tapi, oh bukan pecah sih Ini cuma ini catnya ngelatek aja Oke, okay. untuk sektor mesin ah. Oke, okay, untuk sektor mesin Mesinnya ya kotor sekali Untuk seekor Innova Xenia Eh, Innova sini Avanza Xenia jadi Avanza ini gimana? Seni aja Nanti ada yang komen Nah kotorannya kayak gini Ini kotoran-kotoran yang biasa sih Nggak, Bukan yang lumpur dan kerak-kerak yang membandel seperti mobil tambang pada umumnya Untuk bagian kap mesin juga kotor Kayaknya mobil ini buat cover <laughs> Oke okay, jadi kondisinya kayak gini Entah mobil ini bakal kita before after apa enggak Yang jelas ini samen udah Uh, pemirsa di sini udah lihat sendiri kondisinya dari interior, eksterior, body body seperti apa. Untuk bodinya masih bagus mobil ini. Nanti akan kita kincerongkan ruang mesin ini kayak gimana kondisinya. Ikuti terus. Oke, okay, ikuti terus. Jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih dan see you next time. Kemudian setelah pengecekan langsung saja kita bongkar terlebih dahulu seluruh bagian interiornya mulai dari jok karpet dasar dan juga trim-trimnya fungsi utama dari pembongkaran interior ini kita lakukan agar kotoran-kotoran di seluruh interior mobil bisa terangkat secara sempurna setelah kita bongkar akan banyak sekali kotoran-kotoran yang mulai bermunculan pada pembongkaran interior mobil ini kita harus bongkar secara hati-hati dan juga teliti karena banyak sekali kulit-kulit yang harus kita bongkar dengan pelan-pelan tidak boleh sembarangan karena bisa jadi patah ataupun pelepas pada baut-baut joknya juga harus dilapas dengan benar karena bisa jadi dol
jadi seperti ini kondisi joknya kondisi jok mobil yang ini ini kelihatan sangat mencolok karena kondisinya sangat kotor daripada jok-jok yang lainnya yang ngerjakan ekspresi jelek mas, ekspresi jelek pokoknya asli jelek mas pokoknya asli jelek karpetnya pecah sih karpetnya pecah mas pecah gimana? udah wakon mas oh ini udah jadi gitu coba lagi lagi mas wajah mas kayak keripik kayak keripik iya mas kreyuk kreyuk masuk nih Dan setelah kita bongkar karpet dasar mobil ini ternyata kita menemukan sesuatu yang juga mengejutkan Yaitu bagian lantainya juga basah tergenang air Entah ini air dari mana, entah dari saluran AC atau memang setelah kebanjiran Tapi namun dilihat dari airnya, airnya tidak kotor dan bening Setelah kita bongkar lanjut ke proses pembongkaran pada plafon Untuk plafon mobil ini juga akan kita turunkan karena kondisinya juga sangat amat parah Jika tidak diturunkan hasilnya tidak akan maksimal Setelah selesai pembongkaran interior, lanjut ke proses undergarage detailing. Yang pertama kita setting dulu ke hidrolis, kemudian kita bongkar keempat rodanya. Sekaligus roda cadangan juga akan kita turunkan. Pada mobil ini nantinya setelah kita undergarage, lanjut ke proses pelapisan nanti karat. Sehingga bagian bawah bodi mobil akan jauh lebih bersih, rapi, dan terlindungi. Tujuan dari pembongkaran roda ini kita lakukan agar kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil bisa kita bersihkan secara maksimal dan detail. Setelah kita bongkar keempat rodanya terlihat banyak sekali kotoran-kotoran noda keras serta lumpur yang menempel Kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki bawah bodi mobil ini jika dibiarkan terus-menerus Selain mengganggu pemandangan tidak enak dilihat kotoran ini juga dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil Sehingga sangat amat berbahaya dan juga tidak bagus untuk, untuk jangka panjangnya Setelah itu untuk bagian spakbor karena nantinya akan kita pelapisi dengan nanti karat Jadi kita bongkar juga sekalian Agar pelapisan nanti karatnya nanti bisa menyeluruh dan merata Dari ujung ke ujung Pada pembongkaran spakbor di bawah bodi mobil ini agak rumit dan susah karena bagian baut-bautnya sudah banyak yang berkarat dan harus dipatahkan menggunakan gerinda karena tidak bisa lepas nanti akan kita ganti dengan baut yang baru Udah tua, putus ya. 
Oke, oh, kameranya. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner High pressure cleaner yang kita gunakan ini bertekanan sangat tinggi 120 bar Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda dan juga pasir yang ada di seluruh bagian kolong kaki-kaki serta di dalam sasisnya Dengan tekanan tinggi kita bisa mengekstrak kotoran-kotoran ini secara maksimal dan sempurna Setelah selesai kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner, lanjut ke proses undercarriage detailing menggunakan degreaser. Pembersihan menggunakan cairan degreaser ini, kita menggunakan media kuas untuk menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner tadi. Jadi kita bersihkan secara lebih detail dan juga lebih rinci ke bagian-bagian yang sempit. Setelah selesai, lanjut ke proses shampoo Jadi seluruh bagian kolong ini kita shampoo lagi, kita cuci Kemudian nantinya baru lanjut ke proses pengeringan dan perlapisan anti karat Setelah selesai pembersihan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki, lanjut proses pembersihan pada velgnya. Untuk velg-velg yang tadinya juga kotor, banyak sekali lumpur dan juga noda cipratan aspal, kemudian kita degreaser dan hasilnya kinclong lagi seperti baru. Jadi total seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini sudah kinclong maksimal.
terapis anti karet yang kita gunakan ini berbahan bitumen atau sejenis cairan aspal. Bitumen ini dia bisa melindungi ke bagian kolong dan bawah bodi mobil secara sempurna dan maksimal, terutama dari cipratan air kotoran yang menempel dan juga batu-batuan yang terlempar ke bagian bawah bodi mobil. Lapisan anti karet ini dia bisa bertahan hingga 5 tahun lamanya. Jadi sangat bagus untuk mobil yang sudah berusia lebih dari 5 tahun. Wajib hukumnya untuk dilapisi atau dicek lagi pelapis anti karet yang ada di bawahnya untuk memperpanjang umur dari mobil tersebut. Setelah kita lapisi dan seperti inilah hasilnya, kolong dan kaki-kaki jauh lebih rapi, bersih dan tentu saja terlindungi. Setelah selesai, lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali. Pada proses pemasangan ini, kita kembalikan lagi seperti semula keempat rodanya di tempat awal. Jadi tidak akan tertukar dari yang roda depan ke belakang, kanan ke kiri. Pengembalian roda-roda ini guna pemilik yang sudah merotasi mobilnya atau sudah di balancing tidak perlu untuk melakukan balancing ulang. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada seat belt. Untuk seat belt mobil ini juga kotorannya parah hingga warnanya kecoklatan dan tidak enak untuk dilihat. Selain itu bisa juga menyebabkan gatal-gatal ataupun alergi. Next, lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasar mobil. Untuk karpet dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda, debu, dan juga sisa makanan yang masuk ke dalam serat karpet dasarnya. Setelah selesai kita ekstrak hingga benar-benar bersih, lanjut ke proses shampoo menggunakan deterjen kemudian kita sikat secara manual agar karpet dasar mobil ini makin bersih dan wangi. Dan sekarang beralih ke proses pembersihan pada plafonnya. Untuk plafon mobil yang kotorannya cukup membandel ini, kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja. Dengan tekanan 40 bar ini masih sangat aman untuk plafon, sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan, cacat, maupun noda yang membekas pada plafon. Jadi aman, asalkan teknik dan juga caranya benar.
Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan pada jok Untuk jok-jok mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sarung jok Sehingga akan kita bongkar terlebih dahulu untuk mengecek apakah bagian dalamnya kotorannya benar-benar parah atau belum Pada pembersihan ini kita lakukan pembongkaran agar hasilnya makin maksimal Next, setelah saya kita bongkar, lanjut ke proses pembersihan pada jok-jok mobil Xenia ini. Pada pembersihan jok ini, kita lakukan menggunakan deterjen serta menggunakan alat purpose cleaner dari McGuire, Spawn Magic, dan juga sikat untuk mengangkat kotoran-kotoran membandel dan juga kotoran yang mudah untuk dihilangkan di bagian kulit-kulit jok serta di bludrunya karena masing-masing kotoran itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Setelah kita bersihkan bagian covernya, seperti inilah perbedaan dari hasil yang ditimbulkan bagian kanan sudah kita bersihkan jauh lebih terlihat bersih lagi dan yang bagian kiri belum kita bersihkan terlihat sangat kotor Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim atau interior mobil Pada bagian trim-trim ini kita bersihkan total luar dan dalamnya Sehingga debu-debu halus maupun kotoran-kotoran noda yang ada di seluruh bagian interior mobil bisa kita angkat secara maksimal Next, sekarang lagi ke proses pembersihan pada lantai dasar Untuk lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas dan juga vacuum cleaner Untuk mengangkat kotoran-kotoran sisa makanan dan juga pasir yang ada di lantai dasarnya Kotoran-kotoran yang ada di lantai ini jika tidak segera dibersihkan bisa memicu timbunnya karat atau terjadinya korosi Apalagi bagian lantainya juga sudah terkena air Sehingga jika tidak segera ditangani bisa jadi malah lantainya jebol dan sangat berbahaya untuk pengemudi serta penumpangnya Setelah selesai pembersihan interior secara maksimal lanjut ke proses pemasangannya kembali Untuk bagian sarung jok juga akan kita kembalikan lagi seperti semula, serapi mungkin dan sepresisi mungkin Kemudian bagian interior yang sudah kita bersihkan juga akan kita kembalikan lagi mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Pemasangan interior ini kita harus perhatikan pada bagian klip-klip agar tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang patah. Sehingga tidak akan menimbulkan oblak atau bunyi-bunyian yang mengganggu saat dikendarai. Kemudian pada pemasangan baut-baut jok juga harus kita perhatikan agar tidak ada kemiringan sedikit pun. Karena bisa jadi menimbulkan goyang-goyang pada jok dan juga menimbulkan kerusakan pada rumah bautnya.
Dan sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan atau detailing pada sela-sela Untuk sela-sela mobil ini juga terdapat banyak sekali kerak-kerak yang menempel Next, sekarang lanjut ke proses poles body yang pertama yaitu compounding Proses compounding ini tujuannya untuk mengkoreksi seluruh bagian cat bodi mobil dari baratan-baratan halus dan juga jamur serta noda-noda yang menempel di bodi mobil Karena glossy atau kinclongnya dari bodi mobil itu tertutup oleh jamur dan baratan-baratan halus itu sehingga cahaya yang memantul akan membias Perbedaan dari yang ditimbulkan dari cat warna silver ini memang agak tipis, sangat tipis terlihat dan seperti ini lah hasilnya. Bagian bawah yang belum kita poles terlihat banyak sekali baratan-baratan halusnya. Proses compounding ini biasanya kita lakukan cukup lama memakan waktu seharian, tergantung kondisi dan juga seberapa parah mobilnya. Setelah selesai proses compounding, nanti akan dilanjutkan lagi dengan proses step kedua yaitu proses polishing. Proses polishing itu nantinya akan bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan cacat minor yang biasanya masih tersisa. Selain itu, gloss yang ditimbulkan pada cat bodi mobil akan jauh lebih terlihat setelah step kedua. Dan sekarang lanjut ke proses scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang ada di seluruh bagian kaca mobil termasuk di bagian spionnya. Tujuan dari scrubbing kaca ini untuk menghilangkan jamur-jamur yang membuat tampilan kaca terlihat buram dan kusam. Apalagi saat malam hari akan berbahaya karena cahaya dari mobil yang ada di depan kita akan membias dan membuat kita silau. Sekarang lanjut ke proses engine detailing Untuk proses engine detailing ini biasanya kita tidak cukup satu waktu Jadi kita bersihkan kapanpun Karena ruang mesin itu sangat rumit dan juga kita membutuhkan kedetailan yang ekstra Next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran residu ataupun hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan Setelah kita cuci bersih nantinya hasil akan jauh lebih terlihat dan kita bisa koreksi apakah sudah maksimal atau belum
selesai sekarang lanjut ke proses finishing untuk finishing ini mulai dari mesin kita beri hyper dressing ataupun conditioner untuk ruang mesin dari McQuire agar ruang mesin jauh lebih terlihat kinclong dan debu-debu lebih sulit untuk menempel Kemudian untuk bodi mobil akan kita proteksi juga menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga cat bodi mobil dapat minim dari timbulnya jamur dan juga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran. SCPR ini juga dapat memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobilnya sehingga tampilannya makin kinclong. Kemudian untuk kaca juga akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac. Glass coating itu juga nantinya akan berfungsi untuk mem memberikan efek hidrofobik sehingga dapat meminimalisir jamur-jamur itu kembali ke kaca mobil. Kedua ketahanan ini bisa bertahan 3 hingga 6 bulan. Setelah selesai, untuk interiornya juga akan kita finishing menggunakan fogging AC agar AC makin dingin, sejuk dan juga bau-bau apek bisa hilang. Setelah, setelah melewati proses yang sangat panjang, sekitar 5 hari pengerjaan dan seperti inilah hasil finishnya. Cat body mobil yang tadinya kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong, serta interior yang tadinya kotor sekarang sudah bagus lagi dan makin nyaman. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Daihatsu Senia ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. See you next time.